So good morning, everyone. Welcome back to another week of our seminar program where we come together to be inspired, empowered, and hopefully learn something new. The topic of discussion for today is internal and external conflict and the vital role of community. This topic will be the capstone of our retreat program. Everything that we have been discussing for the last eight weeks, this will be the culmination of all of that. So internal conflict encompasses grief, isolation, ethics, midlife crisis, age-related crisis, mental health crisis, spiritual uh, conflict or uh, struggle. You know, even if we look at our community, our faith, we see that uh, uh, this concept of conflict is not new. We see in the Bible, Jacob wrestled with God before he was given the name Israel. Israel literally means one who contends with God, one who struggles with God. So this concept of conflict and struggle underpins the very formation and existence of our cultural ideology and beliefs. And so it, it, conflict is a very near and dear topic to all of us in so many ways. External conflict encompasses interpersonal conflict, abandonment, political conflict in society, conflict with the environment. Um, for example, this pandemic that we're dealing with, uh, it can even uh, mean um, how we can adapt to a changing world as well. And the role of society is also important. Uh, we see now the American elections are going on and uh, there's two opposing ideologies between Trump and Biden. However, you know, what makes America great is the fact that they are still united regardless of the opposing ideologies. They're able to reconcile at the end of the day after the elections, the conflict in ideology and follow through on a transition of power. If they were not able to reconcile that difference or that conflict of ideology, that would lead to uh, some sort of a civil war or an outbreak. So whenever or wherever there are two opposing forces that are not reconciled, that's a conflict. It can be in any domain. It can be political, it can be religious, personal, family, moral work, psychological environments. Um, we know what this means. In psychology, there's a term for this. We call it cognitive dissonance. And we all know what this means. It's just a fancy word to explain uh, what you feel when the mind is telling you one thing, but the heart and your intuition is telling you something else. We've all felt this before. That's cognitive dissonance. You know, ultimately, all of this ties back uh, in some way to, to our, our retreat program. So what is how can we live a fulfilling life or a meaningful life? Um, and, and so I think uh, keeping all of this in mind, um, you know, it, it's important to, to figure that out in some way, uh, regardless of what is happening around you, especially in 2020. So uh, I'd like to begin our program today by requesting the Vigar of St. Ignatius Tana Jacob Church. Reverend Father Jibin Korean to do the opening prayer. Achim. Samukha Pratichu in the seminar program Arabic, or the mission number Kandal Ladash, Devil Sandati Ramakum Jarana Pratika. Karunivana, they were made Sorgi with Ave. E Nala Samaitana and the Nangal Studikino Stotter and Shino. Nathan in the Makala on the Nangalka on the Charna. E seminar program in the Kratavi Avasana Katangal Lake on the Shiruana day either in a Studikino Stotter and Shino. Train Nalagal, either Anikri Hepper the Maya Nartu and the High Chadana and the Nanodu to the Kino, Elam Narticha the Nine and the Nodu divide to Nartave, the Lake Kadanduana, Nangaloda Kartave, and Allah Kiringa Pankovicha, elevating his summit on the Odu or Kuno, Avrani Anikikamaragana made a plastic Kino. In Nartave, Nangalka, classical Rukuana to Kadanu and the Rikina, Bahumana Petta, Vaidiga, stretched the name, as well as the Nenda Makalaguna, the Randuvari and the Karangal Elpish, Prathikiana, Avrida Naviloda. Nala Aravagal Nangalka, Nede Edukua and Ita. Kartave, Devi Gamatula Nyanavu. Adabora than a Loga Paramatula Nyanavu, Nangal Kilepikiwa, Ede Agumaranga made the Prat Tikino. Elan Davis in the Sanadhir Nangal Summer Pitcher, Protegamai to Prat Tikino. Either David Jenny, I am made in Sagrabish and Marade in Prathania, and then Ede Agumaragana me. Amen. Priega, David in the Vershutamaya Nama Malta Pedamaragate, Etum, Bahumana Peta, Josil Nation, Snehandaranya, Everyme. Namade is seminar program. Edanda and the Avasana Katatilaka Katana Nidikiana in the ERC, otherwise than next week called the Avasani Piki Allegal E. Namla Arrange the program. You die Avasani Kivanite, Ogiana, Valare, Anigre Hagaramite, Valare, Nalari deal, Namuka, E. Seminar program, Naratuanite, Sathi Maiturno, Adana Ella, Nanmagal Namukilimai, they were the Mahapatama, the Valade Katana and the Lavarin of the Samet, Protegamite, Orca. Jack in the number topic on the introduced the Tunda. The Hamburg Tama Dorma Pertitra and all the number of Sindhicha Vishangala on the Jarana in the number of topic, Kadana Vernon facing 
internal and external conflict the vital role of community നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല അത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളതുമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെക്കാളും ഭീതിജനകമാണ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പല പ്രതിസന്ധികൾ അപ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ആത്മഹത്യകളുടെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ കാരണം ഈ ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സോൾവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകാതെ എവിടെ പോകുന്നോ അവിടെയാണ് ഈ ജീവിതം നമുക്ക് മടുത്തു പോകുന്നതും ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു പോലും ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് അവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോൾ പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇത്രമാത്രം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെ രക്തമൻ തോട്ടത്തില് രക്തം അല്ലെ വിയർപ്പ് തുള്ളി രക്തമായിട്ട് ഒഴുകി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കഥ പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രമെങ്കിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകണമേ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ അനുഭവിച്ചത് അപ്പോൾ കുരിശിന്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രിസ്തു കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു പോകാവുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും അവൻ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അവര് നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളോട് സംവേദിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുകയാണ് പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ്ലിൻ പി ചാക്കോ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അച്ഛൻ സി എസ് ഐ സഭയിലെ വൈദികനാണ് നാട്ടിലെ കട്ടപ്പനയിലാണ് അച്ഛന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമുക്കറിയാം അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ആണ് അച്ഛൻ സ്പീക്കറായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിലും അച്ഛൻ കുറെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ ഈ നമ്മുടെ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ ടൊറന്റോ ക്രൈസ്റ്റ് സി എസ് ഐ ചർച്ചിന്റെ വികാരായിട്ട് വികാരിയായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ്ലിൻ അച്ഛന് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് നാനായ ചാക്കോബൈറ്റ് ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കറായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനോജ് ജോസഫ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് എൻ എസ് ഡബ്ല്യു കാരനാണ് ക്രൈസിസ് സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആൻഡ് കനേഡിയൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഫീൽ റീജിയണൽ പോലീസ് ഇതിലെ ക്രൈസിസ് സപ്പോർട്ട് വർക്കറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും ഞങ്ങൾ നല്ല പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ബിനോജ് ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തെ ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് മാനായ എക്കോബായ ഇടവയുടെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്പീക്കറായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മരീന മാത്യു ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട മരീന നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് അതേ അദ്ദേഹം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അഡിക്ഷൻ സെന്റ് ജോസഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഹാമിൽട്ടൺ അവിടെ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മരീന മാത്യുവിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് നായ ഇടവകയുടെ പേരിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമുക്ക് ഒരു എം പി പി 
ഇടപഴകുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചത് നല്ല കുറെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദിയടി ഓർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നന്ദേന തൻ ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ യാക്കോബ സഭയോടും ആദരണീയ ആദരണീനായിരിക്കുന്ന വികാരിയായിരിക്കുന്ന ഫാദർ ജിവിൻ കുര്യനോടും പല പ്രാവശ്യം ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാശ് ചാനോടും മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ജാക്കിനോടുമുള്ള നന്ദിയ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈഫ് റിട്രീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഈ സെമിനാറിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ബഹുമാനായ നിങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ളതായ നന്ദിയ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ ബിബ്ലിക്കൽ വ്യൂ തിയോളജി മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം സൈക്കോളജി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ബിനോജും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് മെറീനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ തിയോളജി വേദപുസ്തകം എന്താണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേർപാടിന്റെ വേദനയെ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കാര്യം മരണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് മരണം നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു കൂടപ്പറപ്പാണ് മരണം ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മരണത്തിന്റെ ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ വേദനിക്കുന്നവരുമായി വേദനിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ആ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അതൊന്നാണ് മരണം അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഇതൊരു സെപ്പറേഷൻ ആണ് ബൈബിൾ മീൻസ് സെപ്പറേഷൻ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെത്ത് ഈസ് നെവർ സെസേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നോർ ഇറ്റ് ഈസ് സെസേഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മരണം അല്ലെങ്കിൽ വിയോഗം വേർപാട് ഇത് ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഒരു വേർപെടൽ മാത്രമാണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മരണമായാലും ഇതൊരു വേർപെടൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെസേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ സെസേഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസിന്റെ സെസേഷൻ അല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വേദപുസ്തകം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് യാക്കോ അപ്പോസ്തോലിന്റെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആസ് ദ ബോഡി വിത്ത് ഔട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് വിത്ത് ഡെത്ത് അതായത് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം ജഡം അതാ എന്താണോ അതാണ് മരണം ആത്മാവില്ലാത്ത ജഡമാണ് മരണം വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് മെൻ ഫ്രം ഇസ് ഓർ ഹെയർ ബോഡി അറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഡെത്ത് ടേക്ക് പ്ലേസ് നമ്മളെ ദൈവം തന്ന ദാനമായി തന്ന ഈ മൺകൂടാരത്തിൽ നമുക്ക് തന്ന ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നു എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കുന്നു ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേദപുസ്തകം ഇന്നത്തെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് വേദപുസ്തകം ഈ വേർപാടിനെ വിഭക്ഷിക്കുന്നത് പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ടു ദ ഡെസ് മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് നീ മടങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗാദേ ടു ഗീസ് പീപ്പിൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു വിവരണമാണ് അതായത് സ്വന്തം തന്റെ ജനത്തോട് ചെന്ന് ചേരുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പറയുന്നത് ഉറക്കം എന്ന് മറ്റ് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വിവരണം ഉറക്കം ഡുട്രോണമി തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റീനിലും ജോൺസ് ഗോസ്ബൽ ലെവൻ ലെവലിലും കാണുന്നു ഇതൊരു നിദ്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പദമാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ അതായത് ഒരു ഒരു കപ്പലൊക്കെ തീരം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ആ ഒരു അർത്ഥമാണ് സെക്കൻഡ് തീമോത്തി ചാപ്റ്റർ ഫോർ സിക്സിൽ പറയുന്നത് ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ അറ്റ് ടെൻ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു പദമാണ് ഇത് കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ മൺകൂടാരം പൊളിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നു സെക്കൻഡ് ബീത്ത് ചാപ്റ്റർ വൺ ബൈ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മോർ ഓവർ ഡെത്ത് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ ത്രീ കൈൻ ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വേദപുസ്തകപരമായി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മരണമുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാല
human kind is alienated from god of light and light യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ച് ഒന്നാം മതിയ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ഇത് ഒരു ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവമാണ് മനുഷ്യൻ തന്റെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജിൽ നിന്ന് ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിൽ നിന്ന് ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മരണം സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായി വേദപുസ്തം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫിസിക്കൽ ഡെത്തിനെ അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും വേദപുസ്തം വിഭിഷിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ഭയാനകമായി കാണുന്ന എറ്റേണൽ ഡെത്ത് ആണ് നിത്യമായ മരണം എന്താണ് എറ്റേണൽ ഡെത്ത് സിഗ്നിഫൈസ് ദ ഫൈനൽ ലോസ് ഓഫ് ദ പവർ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ഇനിയും നമുക്കൊരു മടക്കമില്ല ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവമില്ല നിത്യമായ ഒരു നാശം നമുക്ക് സംഭവിക്കുക കർത്താമത്തെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ വൈറ്റ് ത്രോൺ വെള്ള സിംഹാസന ന്യായവിധിയിൽ സ്വർഗവും നരവും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എറ്റേണൽ ഡെത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം മരണത്തിന്റെ വേർപാടിന്റെ വേദനയെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് എ ഗ്രീഫ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ട് ഇതിനെ കാണാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേർപാടിന്റെ വേദന ഗ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ലോസ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ഇ ടോട്ടാലിറ്റി നമുക്കൊരു വേർപാട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയുടെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിസിക്കൽ മാത്രമല്ല ഇമോഷണൽ ഉണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ട് ബിഹേവിയറിൽ ആയിട്ടുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വേർപാടിനോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോഡ് തുടങ്ങിയുള്ള ലോകപ്രശസ്തരായ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വളരെ വ്യക്തമായ പഠനങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എറിക് ലിൻഡേമാന് എലിസബത്ത് കേബിള റോസ് ആൻഡ് സ്പീഗൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പേര് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാക്സ് ഒരു പഠനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പഠനത്തില് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീഫ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് നോട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊരു പ്രക്രിയ അല്ലാതെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഒരു വേർപാടിന്റെ വേദന ഒരു പ്രക്രിയ ഗ്രീഫ് ഈസ് നോട്ട് എ സെൽഫ് ഓഫ് സിം സെറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റം കുറച്ച് സിംറ്റംസ് മാത്രമല്ല എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നാൾ വന്നാൽ അതിങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് അവേ ചെയ്യുന്നതല്ല It involves succession succ- of clinical pictures with blend into one another. That is, we have to do everything in the same way. We have to do everything in the same way. A grief is called. They propose presence of stages and behavior. We have to do everything in the same way. Grief is called. In the past, John Bowley and Colin Murray Marks, in the past, we have to do everything in the same way. There are four stages. We have to do everything in the same way. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിരക വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഷോക്ക് ആൻഡ് നംനസ് ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു പൊടുന്നനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് ആൻഡ് നംനസ് ദിസ് ഫേസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോസ് എ ലോസ് ടു ഡെത്ത് പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിച്ച ഉടനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നോട് ഇമോഷണലി സർവൈവ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഷോക്ക് ഓഫ് ദ ലോസ് ദ ഗ്രീവിംഗ് പേഴ്സൺ ഫീൽസ് നംനസ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തന ക്ഷമതയില്ലായ്മ ഞെട്ടൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഞെട്ടലും പ്രവർത്തന ക്ഷമതയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മണി ഏണിങ് ആൻഡ് സെർച്ചിങ് എന്താണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് ഒരു സാമീപ്യം കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക അവരെ കണ്ടെത്തുക അവരുടെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറികൾ അവര് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്തുക്കൾ ഇതിനോടൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു അമിതമായ താല്പര്യ സ്നേഹം അവരുടെ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഏണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഈസ് ക്യാരക്ടർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് സാഡ്നസ് ഉണ്ട് ആൻഗർ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഗ്രീവിംഗ് പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോൺലിനെസ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോർഗനൈസ് ആൻഡ് ഡിസ്പെയർ ആണ് ഇത് ഇത് എന്നാൽ ഇത് അധികാലം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നില നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ ഗ്രീവിംഗ് പേഴ്സൺ മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ആപ്പതി ആൻഗർ ഡിസ്പെയർ ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് സ്വയം ഒരു പുനഃക്രമീകരണം നടത്താനായിട്ട്
ഈ ഒരു ദൗത്യം സഭയിൽ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പാർസണൽ കെയർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയട്ടെ പാർസണൽ കെയർ ഓഫ് ദ ബെറിയും അറ്റംസ് ടു ഫ്രീക്വൻ കോൺവെർസേഷൻ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഫീലിംഗ്സ് റിമെമ്പറിംഗ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് ആൻഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുമായി ഇടപെട്ട് അവരുടെ വികാരങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാസ്വൽ ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പാസ് കെയർ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പാസ് കെയറെ കെയറിന്റെ തന്നെ ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹവാർഡ് ജെ ക്ലൈമ്പെൽ ആണ് ഹവാർഡ് ജെ ക്ലൈമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ പാസ് കെയറിന്റെ ഒരു അതോറിറ്റി അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാസ് കെയർ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കെയർ നൽകാൻ ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി അവൈലബിൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സാന്നിധ്യമായി അവരോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ അവൈലബിലിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ അവരെ സന്ദർശിക്കാനും അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുവാനും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും രണ്ടാമത് ഗീവ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടോക്ക് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ലിസണർ നല്ലൊരു ശ്രോതാവായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അവരോട് അവര് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്മനസ്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അലോ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻ കത്താർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ വിരേചനം നമുക്ക് വിരേചനം ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഇമോഷനും ഒരു എക്സ്ക്രീഷൻ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ആയി കെട്ടിക്കിടന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അലോ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകണം കത്താർസിസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഗീവ് ലോങ് ടൈം സപ്പോർട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് കാലത്തേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആവശ്യം ഒരു ലോങ് ടൈം സപ്പോർട്ട് നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകണം ഗൈഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ട് ഗ്രീഫ് ഡിവൈഡ് സം പോസിറ്റീവ് എൻ ചില ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഊർജം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഗ്രീഫിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതാണ് ഹോർഡ് ജെ ക്ലൈമല് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡേവിഡ് ജെ അറ്റ്കിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമുക്ക് കൗൺസിലറിന്റെ ഈ മിനിസ്ട്രി ബെറേവിന്റെ ബെറേവിന്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഒന്ന് കൗൺസിലർ ആസ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫിഗർ പ്രിയമല നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ആരടിയാ റെപ്രസെന്റ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് and can serve as a bridge for grieving persons to get back to into contact with wider community veli oru samoogathilekku avare madakikondiruvanayittu oru representative aayittu nammal pravartikkanam council as a reconciling figure adu pole nammal oru aniranjanathinte vaktava aaroda aa vyaktiyum deivumayittu allengil vyaktiyum vyaktiyumayittu kudumbavumayittu samoogam okke aayi oru aniranjanathinu vendiyulla chaalagamayittu nammal maaram adu pole ne council as a ritual figure ee funeral aanu ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂണറലിന് ഫ്യൂണറലിൽ അനുയോജ്യമായ ഫ്യൂണറൽ അർത്ഥവത്തായ ഫ്യൂണറൽ നൽകുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കൗൺസിലർ ആസ് എ റിച്ചൽ ഫിഗർ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് എ റിച്ചൽ ഫംഗ്ഷൻ സംടൈംസ് ഇൻ അറേഞ്ചിങ് സേക്രമിനൽ മിനിസ്ട്രി ടു ദ സിക്ക് ആൻഡ് ഡൈങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫ്യൂണറൽ ദ ഫ്യൂണറൽ ക്യാൻ സെർവ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്പിരിച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ ബെറിയർ പേഴ്സൺ the later memorial service that commemorate the death reinforces the subsequent pastoral ministry adond mathram nammal funeral service odu mathram aagunnilla oru memorial service smaraga prarthani orma prarthani okke nirvahikkan aayittu sadhikkeyengile adilakke nammal sannadhara aayikkanam premalare eppozhu orkka death is the temporal limit of finite existence in christian theology death is interpreted in relation to god the creator judge and redeemer of life the death and resurrection of jesus christ are central in this interpretation yan leri ilnu olu pala sabhagalkum pala arthalla vyakyanam undu engil eppozhum nammal orkkuga nammal marichal udane endu sambhavikkunnu ennu chodichana vedostham valare manoharamaya chala artha tarangal nalgunnundu vedostham parayunnathu paradise ennu parayunna abraham inde madithatte ennu parayunna aa paradise like nammal maatipidigiyana adinu shesham kartavinte randamathe varavengilana vella simhasana nyayavedikku eshamana yadarthathil swargam എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നരകം എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അതുവരെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കള് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ ഏതാ സ്ഥലത്തിലാണ് ഹെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗഹന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്
ഈ മരണം പോലെ തന്നെ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം പേര് അബാൻഡൻമെന്റ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോ വൺ ചൂസസ് ടു ബി അബാൻഡൻ അബാൻഡൻ ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദോസ് ഫ്രം ഹൂം ബി എക്സ്പെക്ട് ലവ് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് സ്നേഹമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാത്സല്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് വേണ്ട വിധത്തിൽ അത് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ അവരെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ഇത് അല്ലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അബാൻഡൻമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു വസ്തുത എന്നെ കാട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ട്രാജഡി ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണണം ലീവിംഗ് ദ വിക്ടിംസ് ഇമോഷണൽ ടെർമോയിൽ മാനസികമായ ഒരു ദുരന്തമായി അവർക്ക് മാറുക സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാകുക ഹോംലെസ്നെസ് ഉണ്ടാകുക സിക്നെസ്നെസ് ഉണ്ടാകുക ഡിസേബിൾമെന്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അബാൻഡൻമെന്റിനാണ് ഐസൊലേഷൻ ഉള്ളത് വേദവസ്തുതിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ഛൻ അത് പറയുകയുണ്ടാ അല്ല സോറി ജാക്ക് പറയുകയുണ്ടായി സ്ക്രിപ്റ്റർ സ്പീക്സ് മച്ച് അബൌട്ട് ദോസ് ഹു ആർ അബാൻ ധാരാളം പേരെ ഇങ്ങനെ അബാൻഡൻമെന്റിലൂടെ പോയവരെ ഐസൊലേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയ ധാരാളം പേരെ നമ്മുടെ വേദവസ്ഥ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇമാജിൻ ദ ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് ഫിയർ ജോസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ ഹി വാസ് അബാൻഡൻ ഇൻ എ ട്രൈവൽ നമുക്കറിയാലോ ലേറ്റർ സോൾഡ് ആസ് എ സ്ലേവ് ടു എ കാരവൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് വേ ടു ഈരി and still later abandoned in jail for being true to god vishasthanayirunnu kondu joseph anubhavichathaya abandonment alle kottakandil idunu ismail yerki vilkunu pinne jailil kaliyunu vishasthanayirunnu kondu eh satyasandhanayirunnu kondu vishuddhi kaathu sookshichavanayirunnu kondu avolane davidine kuriche 62th sankirthane davidinde or abandonment sankirthanam aanallo absalomine munnil nu odi povumbulu സെക്കൻഡ് സാമുകൾ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവിടെ ദാവീദ് വലിയ ബാലന്മാരുടെ വിരക ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ ഏകാന്തം അനുഭവിക്കുക ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇയോബ് മുപ്പതിന്റെ ഇരുപത് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആൻക്യൂഷ് ബിക്കോസ് ഇസ് പ്രയേഴ്സ് ഇൻ ടു ഹാവ് ഇൻ എഗ്നോർ ഓർ ഇമാജിൻ ദ നാഷണൽ സെൻസ് ഓഫ് അബാൻഡൻമെന്റ് ഡ്യൂറിൻ ദ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി വെൻ ഗോഡ്സ് പീപ്പിൾ ട്രാവഡ് ഔട്ട് ഇൻ ബാബുലോൺ ബാബുലോണിൽ ക്യാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ ആണ് ഇപ്പൊ ആ ജനത്തിന്റെ പാട്ട് സങ്കീർത്തൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് മൂന്നിൽ മനോഹരമാണല്ലോ ഹൗ ഷാൽ ബി സിങ് ദ ലോഡ് സോങ് ഇൻ എ സ്പെയിൻ ലോങ് സോങ് അന്യദേശത്ത് യഹോവയുടെ ഗാനം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ആ ഏകാന്തതയുടെ പാട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും യേശു ക്രിസ്തു അതുപോലെ എത്ര വലിയ ഏകാന്തതയിലൂടെ ആണ് ഐസൊലൂഷൻ ആണ് കടന്നുപോയത് മർക്കോ സൊലൂഷേഷൻ പതിനാലിലെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആഗണിയോ അബാനമന ഗപ്സമനെ ഗപ്സമന തോട്ടത്തിലുള്ള ഏകാന്തരി ഒറ്റപ്പെടലും യൂത യൂതാസ ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് തള്ളിപ്പറയുമ്പോഴുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അത് മാത്രമാണ് കുരിശിൽ കർത്താവ് അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലും ഏകാന്തതയും ആ പ്രാർത്ഥന മൈ ഗോഡ് മൈ ഗോഡ് മൈ ഹാവ് യു ഫോർ സേക്കൻ മീ വിശുദ്ധ മർക്കോസിന് വിശേഷം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കർത്താവെ കർത്താവ് എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്താണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള വലിയ വേദന നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ എഫക്ട് ഓഫ് അബാൻഡമെന്റ് ഐസൊലേഷൻ ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ധാരാളമുണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു ആൻസൈറ്റി പാനിക് അറ്റാക്സ് ഫോബിയ ഡിപ്രഷൻ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ട്രക്ക് അഡിക്ഷൻ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോസസ് ഓഫ് അബാൻഡമെന്റ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ധാരാളം കോസസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ കോസസ് ഒന്ന് ടെക്നോളജി നമുക്ക് കാണുക ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ക്രീനേജിന്റെ ഇന്ന് ടീനേജ് എന്ന് അവരെ വിളിക്കുന്ന സ്ക്രീനേജ് എന്നാണ് കാരണം എപ്പോഴും മുഴുവൻ സമയം ഒരു സ്ക്രീനിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധപ്പെടുകയും ഇല്ല ചില ചില എന്നാ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയതിനോട് അഭിനിറ്റി ഉണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവരും ഒക്കെ ഏർ സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാവരും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസസ് ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് അപ്പ് ഓഫ് എ റൊമാന്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സിംപ്ലി മിസ്സിംഗ് ദ സ്പെഷ്യൽ സംതിങ് ഇനർ ലൈഫ് അത് ഒരു ഈ ഏകാന്തതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അസപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്
ചില വെൻ പീപ്പിൾ ഫേസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് ക്രൈസിസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ദേ കനോട്ട് വെയർ എനി മോർ ദൻ ദേ ഫെയിൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ടു വി ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിന് വേറെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ജോൺ കെ സി എഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്തനായ മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ചില ടിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയാണ് ഒന്ന് റിക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് അബാൻഡൻമെന്റ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഇസ് എ സൈൻ ദാറ്റ് സംതിങ് നീഡ് ടു ബി ചെയ്ഞ്ച് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു അബാൻഡൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇതിന് വലിയൊരു ചേഞ്ചിന് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിനുമായിട്ട് സമരസ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സെക്കൻഡ് മണ്ണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് അബാൻഡൻമെന്റ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ആസ് ഓൺ യുവർ ലൈഫ് ബോത്ത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഈ അബാൻഡൻമെന്റ് ഐസൊലേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യതിചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൺസിഡർ ഡൂയിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ഓർ അനദർ ആക്ടിവിറ്റി എൻജോയ് നമ്മൾ സാമൂഹികമായ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എനർജിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ദി സിറ്റുവേഷൻ പ്രസന്റ് ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു മീറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ന്യൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടുതൽ സാമൂഹികമായ ഇടപെടലിൽ ഉണ്ടാക്കണം പുതിയ പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പ്രിയമളരെ ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ but whatever the cause of abandonment and isolation for the christians the cure is always the same the comforting fellowship christ kartavinde saukya daigya kootaimiyana namukullu vishuddha yoga nan rishesham padija madhyayam 13 15 13 15 vare he is the friend who stick close up than a brother who lays down his life for his friend who was promised never to leave us or forsake us wolf reported that religious belief prayer and faith in god all help the people to overcome abandonment and isolation the german philosopher ana christian wolf adeyam parayana religious belief um prayer um faith in god all help the people to overcome abandonment and isolation yana oru kaaryam ana parayana vaakkal usamirikkade idu vetu edu avasthilude payalum the master counselor in action idu karthava yesu christu നമുക്ക് വലിയ സൗഖ്യതായ ആശ്വാസതായ ശുശ്രൂഷയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ യോഗനാന സുവിശേഷ നാലാം അധ്യായം ഏഴ് വന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെ ജീസസ് സമരിറ്റൻ വിമൺ എൻകൗണ്ടർ ശമരിയാശ്രീയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ മാതൃകൾ കിട്ടിയ ഇസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ഡെത്ത് ഗ്രീഫ് അബാൻഡൻമെന്റ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ദർ ഇസ് നോ അതർ ബെറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ വേദവസ്ഥ നമുക്ക് നൽകാനില്ല ഞാൻ ഇത് കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വൈദ്യത്യം കിട്ടിയതല്ല ഞാനിത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി മാറാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുവാൻ സമാധാനം നൽകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി കൗൺസിലായിട്ട് മാറാൻ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ജീസസ് മെറ്റ് എയർ ഇൻ എയർ കോണ്ടസ്റ്റ് ടൈം സ്പേസ് ജീസസ് ആർ ഷോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എയർ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ജീസസ് ആർ ഷോൺ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ അപ്രോച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റൽ അപ്രോച്ച് Jesus empathetic responses made her feel affected and affirmed. Jesus listened to her full story. Jesus never indicated anything negative about her actions. And Jesus helped her to face the realities of her life. Jesus helped her to renew her broken relationship. Jesus had shown interest in knowing about her family and community. Jesus had shown due respect to her national and religious tradition. Jesus approach brought transformation not only of her but her entire people ee chala process gal aanu priyamulare karthavu samarithu venumayittu nammal kaanunnathu avula njan last stage ilikkunna karthavinte a oru samivanam aa sagodhrike maattamalla rupaandram undaakiyathu avade community ki aagamanam rupaandarathile kaaramayi thirund pala process ayittu vishudhirikkan samayam illathondu njan just note down cheyidunnullu idana master counselor aaya yesu christu nammale padipikkunnathu നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ ഇതിലൂടെ ഇത് ഇത് നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കിയ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു എമ്പതി അപ്രോച്ചും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ബ്രിങ് കംഫർ ഗ്രേസ് ആൻഡ് ന്യൂനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു എമ്പതെറ്റിക്കായി ലവ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്നാണ് എമ്പതെറ്റിക് എമ്പതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ആ ശുശ്രൂഷ അർത്ഥവത്തായി നിറവേപ്പാനായിട്ട് ദൈവനമ്പരായി സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിച്ച ക്ഷമാപൂർവ്വം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ വിസ്മരിക്കുന്നു ദൈവനമ്പരാനമേലാം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു അച്ഛൻ ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ മെസ്സേജ് സോ ഐ തിങ്ക് ഇന്റർണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടു ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ബിഫോർ വി ക്യാൻ ഫേസ് എനി എക്സ്റ്റർണൽ കോൺഫ്ലിക്ട് സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ മെസ്സേജ് അച്ഛൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ലേൺ എ ന്യൂ ടെർമിനോളജി ടുഡേ സ്ക്രീൻ എഡ്ജ് ടീനേജേഴ്സ് വർ ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ എഡ്ജ് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടേം ടു നോ ഐ തിങ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ആസ് യു മെൻഷൻ ടുഡേ ദ റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി is something that we often think about on a micro perspective and we we sort of limit our thinking to our immediate circle of friends and um, and maybe the local church that we intend that we attend but we often forget to expand our scope of thinking to include a macro perspective to the greater community um and we often fail to realize how vital uh society as a whole is uh even on an individual level it, it filters down to individual level and i think this year especially in 2020 with the pandemic we have been forced to to take a step back and look at all of this on a bigger picture uh last week i sort of gave the example of a um, couple of examples like like when we think of canada and america the 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 biggest uh difference that we first think of is free healthcare um that all of us canadians enjoy the publicly funded medicare and and that happens because um you know it started off in 1960s in Saskatchewan uh the premier at that time decided he wanted to pursue uh publicly funded medicare um and 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 it's quite it quickly spread to all the other provinces and, and today we take that for granted and, and it's something that impacts us on a on a very deep level on a personal level um but that's something that we could not do as a community as as a as a limited community as a church this is something from the, from a macro perspective that that affects all of us on an individual level uh we saw earlier this year the the military stepped in to help out the long term care homes and the nursing homes uh when things got out of hand uh, again these are things that from a macro perspective that can only be done we can't do this on a micro level and also we see the difference um in other countries in canada when it comes to how the government sort of promotes an uh, an ethos of inclusion uh especially with immigrants regardless of your race your religion uh your gender your ideology um and, and they really try to promote that right so this is the difference that we see when we when we talk about adversity and being resilient in adversity uh individualistic ethos versus a collectivist ethos uh so instead of thinking of uh me or i how can i be resilient uh we should be thinking about how can we be resilient um and I think uh there's a saying in English where alone we can go faster but together we can go farther. And uh so keeping all of that in mind we're honored to have joining us this morning the honorable MPP uh the member of provincial parliament for Mississauga Malton the respected Mr. Deepak Anand. Um all of you I'm sure all of you already know ab- uh, about him but just to give you a, a brief background he's an engineer and he's also came to canada immigrated to canada from india and he pursued an mba um and he's currently the vice chair of the social policy committee and he's also the special advisor to the ministry of economic development job creation and trade for the india ontario trade file under the honorable uh vic fideli um and he's also deeply involved with the community uh with different organizations he was a director of indus community services uh telecare brampton the canadian federation of truckers the Malton Building Community Project um and he's also a radio host and radio producer so um and i also know that he he uh projects relating to seniors has a special place in his heart because he himself was uh, involved with projects um helping seniors especially um and, and so we're we're very honored to have uh the honorable mpp uh, uh join us this morning and speak to us and share his perspective and insights with his sort of experience and background uh during this time um and, and so uh the honorable mpp mr deepak anand uh, we're we're pleased to have you if you could share your your thoughts for a few moments thank you so much uh, elarkam namaskaram uh, you know thank you for those kind words uh, you you summarized everything and i'm kind of struggling what should i talk about it now you talked about the community and you talked about the micro level and the macro level i think this is the example we have seen in covid-19 especially uh that we all need to come together 
uh, you about the seniors i mean i always say it's their hard work that we are enjoying today it's their blessing that we are actually going to have a good future as well so seniors are a big asset for us and i just want to take a pause and i want to talk about one of the projects we actually did with the seniors is called e seniors where did we found out uh, we always talk about the generation gap we talk about that you know our children and uh, uh, somehow are not connected many times so what we did was we actually connected the grandfathers and grandsons or granddaughters and we asked gave them the task to the grandsons and daughters to teach computers to the their grandparents and uh, and i still remember the uh, one of the youth came up and he said i didn't realize my grandfather is so smart and intelligent and i laughed and i said wow okay i knew it for many years could you know it too so again i i think what we need to do is we need to put these things together in a way that we can have a meaningful outcome so uh, what i want to say is through this message we actually uh, have been supporting some of the seniors group also if you think and if you feel that there is a need uh, what we could do is we have a few laptops we have uh, maybe up to five laptops we can give it to your organization and they can hand it over to the seniors if that is going to be a useful um you know we are going through a tough time and this is a time when we need to all come together and i always say i'm here more to listen less to speak more to work with you and more to ask what i can do for you i mean as a politician i believe our life is like a, a performance sports athlete our life is sometime 4 years 8 years or maximum 12 years or so and whatever we can achieve within this type period uh, we should work uh, we should work hard to do that so again i will stop here and through this message i want to congratulate for putting this program together and thank you for working for everybody and again uh, my office is always open and uh, please and please feel free to join in please feel feel to call me and anything i can do or my office can do it will be a pleasure thank you so much thanks for inviting me thank you on on behalf of st ignatius christian jacobite church uh for joining us today and sharing your thoughts and perspective and uh and 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 offering your support and we appreciate the offer uh with regards to the um the laptops that you mentioned for our seniors uh i think i don't know how long this pandemic will last but uh, definitely we're limited now to sort of these virtual meetings and 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 what you said is definitely important and uh um i know you have we i know you have a tough uh work ahead of you this year with everything that's happening and all the difficulties everyone in our community is facing so i just want to say uh thank you and keep up the good work that you're doing appreciate it and we are celebrating diwali today and i know most of the virtual looking ahead in ahead i think it's going to be same for the rest of the year as well so i i want to say I mean we that uh, most likely our christmas is also going to be virtual so we need to start preparing for it today because at the end of the day no matter what covid or no covid or whatever it is we do not have to stop celebration celebration is part of our life and we need we and the show must go on but in a proper way keeping the health and the well being of our community so again thank you so much for inviting me i'm looking forward to see you again at the christmas time thanks so much thank you so much keep us in your mind and uh, all the best with uh, with everything that you're doing thank you so much for the, for your, i know you have a lot of work ahead thank you again so i think we'll move on to the to the next speaker for today who is Binoj Joseph he's a social worker he's a registered social worker and currently practicing as a crisis support worker with the Canadian Mental Health Association and Peel Regional Police for the last 6 years um he provides support over the crisis line and rapid response team 911 to deescalate stabilize and support those in mental health and addiction crisis um so the service was delivered in partnership with the Peel Regional Police and the Caledonia Caledon Ontario Provincial Police before devoting his work full time to CMHA he was also working as a mental health worker with the mobile teams with Good Shepherd Homes program uh where individuals with significant mental health issues were being served and he's also a volunteer with the Diocese of Mississauga for the Department of Social Services yeah, and yeah. Pius Association for Children um Binoj completed his education from india and social work and also teaching and human resources management so um it's my pleasure to invite 
Binoj Joseph as our as our next speaker for today. Binoj. Welcome. Thank you. I'm going to talk about the Bible and the Bible and the passage why it's going to talk about the Bible and the Bible. We should have a good association with the Bible and the Bible. ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ജെറിക്കോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ സക്കേബൂസ് എന്ന് പേരായ പേരുള്ള ഒരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനിയും ധനികനുമായിരുന്നു യേശു ആരെന്ന് കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ മുൻപേ ഓടി ഒരു സിക്കമ്പൂർ മരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു യേശു അതിലെയാണ് കടന്നു പോകാൻ നിന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സക്കേബൂസ് വേഗം ഇറങ്ങി വരിക ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ തിരക്കത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും പെറുകൊടുത്തു ഇവൻ പാപിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നുവല്ലോ സക്കേ എഴുന്നേറ്റു കത്താവെ ഇതാ എന്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനും അബ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൂക്കായിട്ട് സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു വായിച്ചു കേട്ടത് പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് ജിബിനച്ച പ്രകാശ് അങ്കൾ ജാക്ക് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെയാണ് എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് എന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടിരുന്നത് എന്താ സക്കേബൂസിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ തരാനുള്ള അധികാരമോ അതിനുള്ള യോഗ്യതയോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഒന്നും എനിക്കില്ല ഈ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി പക്ഷെ ഈ സക്കേബൂസിന്റെ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് തൊങ്ങലുകളും തൂങ്ങലുകളും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ഒന്ന് വേർട്ട് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സക്കേബൂസിന്റെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക സക്കേബൂസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പോലെ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ പോലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പകാലം ചൈൽഡ്ഹുഡ് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയും ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കളിയും കഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സക്കേബൂസിന്റെ യൂത്തിന്റെ യൂത്തും നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സക്കേബൂസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജോലി ചെയ്തു ടാക്സ് കളക്ടറായി ആ ജീവിതത്തിൽ ബിസി ആയിരുന്നു നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലി നോക്കി ഇമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാനഡയിലെത്തി ലൈഫിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ജോലി ചെയ്തു നമ്മൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആയി സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് എന്റെ നേട്ടം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് എന്താവാം ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ അവർക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തിനാ എൻ്റെ ടൈം ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തിനാ എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഫിലോസഫറെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ജീൻ പോൾ സാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൻ പോൾ സാട്ട് പുള്ളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഒരു പിന്നെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അതർ ഈസ് ഹെൽ മറ്റുള്ളവൻ എനിക്ക് നരകമാണ് എൻ്റെ സഹോദരനായിരിക്കാം എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ആരാണേലും അവൻ എനിക്ക് നരകമാണ് കാരണം എൻ്റെ സമയം ഞാൻ അവൻ വ്യക്തികള് എല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് നരകമാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് ഒരു ഡീപ്പായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ അതർ ഈസ് ഹെൽ എന്നായിരുന്നു ഈ ഷീൻ പോൾ സാർട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതേ ഒരു ലെവലിൽ കൂടെ നമ്മളും നമ്മുടെ യൗവന കാലഘട്ടത്ത് നമ്മൾ പോയി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കി വീട് വാങ്ങിച്ചു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കരിയറിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മധ്യവയസ്സിലേക്ക് എത്തി
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ച് പിടിച്ചടക്കി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു നേടി കരിയറിലെത്തി പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുക നമ്മൾ സന്തോഷവാനാണ് ഒരു പക്ഷേ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അല്ലായിരിക്കാം സംതൃപ്തരാണ് ആയിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം അല്ല എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം ആ ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഒരു ക്രൈസിസ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനും നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതിനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ് മധ്യജീവിത ക്രൈസിസ് ഇനിയിപ്പോ ക്രൈസിസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ് ആ രണ്ട് വാക്കിനെയും നമുക്ക് ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു വെക്കാം മിഡ് ലൈഫ് എന്താണ് മിഡ് ലൈഫ് എന്താണ് ക്രൈസിസ് മിഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പറയാം സക്കേസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു ആ ഒരു ഒരു എംറ്റിനെസ് ഫീൽ ചെയ്ത കാലം ഇപ്പൊ പിന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്ന മിഡ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയത്തേക്കാണ് മിഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി 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 ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ഓരോരോരോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്ത മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ക്രൈസിസിനെയാണ് മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ക്രൈസിസ് എന്തുമാകാൻ ക്രൈസിസ് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണോ അത് വേറെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നോക്കാം ഒരു ലൈഫ് ട്രാൻസിഷൻ മിഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു 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 നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു എം ടി ഫീലിംഗ് അത് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് അത് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗോൾസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത കൊണ്ടാവാം നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം മനസ്സിന്റെ ആകലുകൾ കൊണ്ടാവാം വയസ്സാവുന്നത് കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 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 എംറ്റിനെസ് ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ വേറെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ പിന്നെ മധ്യവയസ് കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഫ്രീ ആയി പിള്ളേരെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വലുതായി എന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും ചിലർ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അവരവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു സംശയം അതായിരിക്കാം അടുത്ത ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരിലുണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഈ മിഡ് ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസിസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിച്ച ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാവാം നമ്മുടെ ജോലിയാകാം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇങ്ങനെ നമ്മളുള്ള ബന്ധങ്ങളാവാം പിള്ളേർ വേണ്ട പിള്ളേർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള പല 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 കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസിന് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് വരുന്ന കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചിലർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വന്നേക്കാം ആരും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ജോസൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ആ മിഡിൽ ഏജിലേക്ക് വന്നു നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല നമുക്ക് വളരെ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഏജിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അവര് ആരും തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇനിയിപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ എന്തുണ്ടാ വിശേഷങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ സുഖം അവിടെ സുഖം ഇവിടെ സമയത്തിനായി അവിടെ സമയത്തിനായി രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാനല്ല കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല അതിന് ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് സാഹചര്യം അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ യൗവന കാലത്ത് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിള്ളേർ പിന്നെ ഒത്തിരി
അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് വൈകിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നീ ആരുടെ കൂടത്തിലാ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വളർന്ന് വലുതായി അവര് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായി മച്ചുറുള്ള ആളായി അവർക്കും അവർ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ആ യങ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഒരു ദ അതർ ഇസ് ഹെൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വീടുകളിൽ പ്രശ്നമായി നീ ജോലി ചെയ്യാത്ത എന്ത് നീ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത എന്ത് നിനക്ക് പിള്ളേരില്ലാത്ത എന്ത് നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അവരെ അതിനകത്ത് നമ്മളെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പം വീട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പല പല അൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കാം ഇനി ഈ മിഡ് ലൈഫിലുള്ള ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വേർതിരിച്ചിരിക്കും ആണുങ്ങൾ പുരുഷനെ സ്ത്രീയെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജസ്റ്റ് വൈഫിനെ ഒന്ന് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി അത് മാത്രമായിരിക്കും ഇല്ല ക്രൈസിസ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മക്കള് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എൻസൈറ്റി പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു രോഗം വന്നു എൻസൈറ്റി വന്നു പാരൻസ് മരിച്ചു പോകുന്നു ബ്രദേഴ്സിന് സ്റ്റിക്കാവുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല പല കല കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവൻ്റെ ഒരു ക്രൈസിസ് അവൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വന്നു അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു മാരിറ്റൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഇൻറ്റിമസി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് വളരെ കോ എന്നെ വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരാം ഇനി സ്ത്രീകളിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ആ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെനോപോസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അവർ വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു 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 നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരാം മനസ്സിലേക്ക് ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് എനർജി കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് കാരണം ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു പിന്നെ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് വരുന്നു എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവിനായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എനിക്കൊരു ഒരു നല്ല കാലം ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ കരിയർ എന്നെ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല കരിയറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എനിക്കൊരു പിന്നെ ഇന്നിന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു പിള്ളേർ തിരിച്ചു വരുന്നു അവരെന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഉണ്ടാകാം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലും നമ്മുടെ ടൈം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ഈ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അൻപത്തി നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു മലയാള സ്ത്രീ നമ്മുടെ ഈ കാനഡയിൽ താമസിക്കുന്നത് അവർ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു ഡിപ്രഷൻ മനസ്സിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല സൂയിസൈഡിൽ തോട്ട് വരുന്നു പിള്ളേർ പിന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് 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 പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ അഡിക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും എന്നെ അമ്മയെ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ട് ഈ സ്ത്രീയോട് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഈ ഫാമിലി ലൈഫിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം അതെല്ലാം ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്ത് സഹിച്ച് 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 ആരോടും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ട്രെയിൻ ട്രാക്ക് തപ്പിപ്പോയതാണ് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്നെ അപ്രഹെൻഡ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ അവിടെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് മറ്റ്
നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ കെയർ ഉണ്ടാവില്ല ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് രാവിലെ എണീക്കുന്നില്ല അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ലീപ്പിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല രാത്രി പത്ത് മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി നമ്മൾ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ മാറെ ആരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ചുമ്മാതെ കിടക്കുന്നു ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ദുസ്വപ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ എണീക്കുന്നു വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ചിലർക്ക് അമിതമായിട്ട് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യും ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അമിതം അല്ല ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യും മെലിഞ്ഞ് മെലിഞ്ഞ് പോകും അത് വേറൊരു സൈൻ പിന്നെ ഒത്തിരി പേർക്ക് മൂഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആങ്കർ ഇറിറ്റബിലിറ്റി തൊട്ട പിടിച്ചതിനൊക്കെ ദേഷ്യം ചിലരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ സാഡ്നസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എല്ലാവരും ഒരു കാം സാഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആങ്സൈറ്റി എല്ലാത്തിനും ആങ്സൈറ്റി പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ആങ്സൈറ്റി എന്തിനെക്കുറിച്ചും ആങ് ആങ്ഷ്യസ് ആണ് പിള്ളേരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നാളത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ഹസ്ബൻഡ്സിനെയും ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ അത് സോഷ്യൽ കണക്ഷനിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു പോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്കതിനെ ഇത് നോർമൽ ലൈഫ് അല്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് ഇപ്പം മിഡിൽ ലൈഫ് ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നു നമ്മൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഒരു ലെഷർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഹോബി നടത്തുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഹെൽപ്പുകളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഓൾഡർ ഏജ് ഏജ് ഓൾഡർ അഡൽറ്റ് ഹുഡിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മാനസിക അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജസ്ലിൻ അച്ഛൻ അതിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു ഡിപ്രഷനെയും ആങ്സൈറ്റിയെ പറ്റി ഒത്തിരി സൂചിപ്പിച്ചു ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി അതിനെ പറ്റി കേട്ടു എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് സയൻസ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിപ്രഷനെ പറ്റി ഒരു പക്ഷം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാവാം ഫീലിംഗ് സാഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വറീസ് ആൻഡ് എയ്ക്സ് എപ്പോഴും തന്നെ തന്നെ തലവേദന നടുവേദന കാലുവേദന പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിന് പ്രത്യേക ആൻസർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കും അറിയത്തില്ല ഡോക്ടർക്കും അറിയത്തില്ല ഡിപ്രഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെ പറ്റിയും നമുക്ക് നമ്മളെ ബാധിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിപ്രഷന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൗൺസിലിങ്ങും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഡിപ്രഷന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒത്തിരിയേറെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്ന സൂയിസൈഡ് ഓൾഡർ അഡൽസിന്റെ ഏജിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇവൻ ഇത്രയും വയസ്സായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സൂയിസൈഡലായിട്ട് ഐഡിയേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം ആണ് സൂയിസൈഡ് ഓൾഡർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇടയിൽ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് ഒത്തിരിയേറെ കണ്ടുവരുന്
നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഒരു പരിധി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അടുത്തത് ഡിമെൻഷ്യ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിക്ലൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഡിമെൻഷ്യനെ കുറിച്ചും അൽസൈമേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിനെ പോലും നമ്മൾ മറന്നു പോയേക്കാം പറയുന്നത് സയന്റിഫൈ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച ഭാഷ പെട്ടെന്ന് മറന്നു വളരെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡിമെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുവാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റീസെന്റ്ലി ഡീൽ ചെയ്തത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരു എയ്റ്റീസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ട് പേർക്കും ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സിംറ്റംസ് മാനേജ് ചെയ്യുക റിസ്ക് ലെവൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു രണ്ടു പേർക്കും ഡിമെൻഷ്യ ഉണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും പാരനോയ ഉണ്ട് ഒരാൾ പറയുന്നു ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിനെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ എത്രയോ ഭയാനകമായ ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഹസ്ബൻഡിനും നേരെ അതേപോലെ തന്നെ വൈഫിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് 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 ഇവര് രണ്ടുപേരും മാറി മാറി നയൻ വൺ വൺ വിളിക്കും അതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് വൈഫ് വിളിച്ചു പറയും ആരാ എനിക്കറിയത്തില്ല അവനിപ്പ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കെയ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഇയാൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെയിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് പല പ്രാവശ്യം വരുന്ന കോളാണ് പക്ഷെ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും സിംറ്റംസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹസ്ബൻഡിനെ കണ്ട് കള്ളനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വടിയെടുത്ത് തലക്കിലടിച്ചു ബോധം കെട്ട് താഴെ വീണു ബ്ലീഡിംഗ് വന്നു ദേഹം മരിച്ചു പോയി ജീവിതത്തിന് ഒരവസ്ഥയെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മറ്റു ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഡെലീറിയം ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡെലീറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഒരു അക്യൂട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകാം ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ആവാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ഒരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു എന്താ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഡെലീറിയം മലയാളം വാക്ക് എനിക്ക് കൃത്യം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ഹൈ എനർജി വരാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു കൺകറൻറ്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒത്തിരി സീനിയേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും മെന്റൽ ഹെൽത്തും ഡിപ്രഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡിക്ഷനും കൂടെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം നമ്മൾ സീനിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രായമായി വരുന്ന നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹോബികളെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ പതുക്കെ 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 അഡിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് മദ്യമാവാം മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാവാം അത് അഡിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം നമ്മൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാവാം കുറച്ച് പ്രിവെൻഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ലൈഫ് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പിള്ളേരും എൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാം നിർബന്ധിച്ച് ഞാനും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് വെയ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ് ആവാം വെയ്റ്റ് ലൂസിങ് ആവാം ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹം കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ അടുത്തത് റെസ
കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോ മാജിക് പെൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും സിംറ്റം പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ എന്നെ ഒഴിവായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ മാജിക് പെൽ ഇല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്റ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലൈക്ക് ഫാമിലി ലൈഫിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആക്റ്റീവ് ആയി കീപ്പ് ചെയ്യുക ഫിസിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് കീപ്പ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് അവർ ഫീലിംഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക പുതിയ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പുതിയ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹോബീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് സമയം ഒത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക വോളന്റിയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സമയം ഗ്രാൻഡ് കിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് കിഡ്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മക്കളെ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഉപദേശിക്കുക നമ്മുടെ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ വെക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം കൊടുക്കുക പല ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഞാൻ എന്നെ പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ ഓൾഡർ അഡൽട്ട് ഹുഡിലേക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഓൾഡർ അഡൽട്ട് ഹുഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു വില്ല് എല്ലാവർക്കും ഒരു വില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കി എടുക്കുക മേ ഒരു വില്ല് ഉണ്ടാക്കുക ലോയറെ കണ്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഒരു പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും വാട്ട് ഇഫ് വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വാട്ട് ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വാട്ട് ഇഫ് യു ആർ യു ആർ ബിങ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എ സെർട്ടൺ ഇൽനെസ് വാട്ട് ഇഫ് യുവർ ഫാമിലി ഡിൻ കം ത്രൂ ദിസ് പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ ഡെസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആരാണ് അതിന് വേണ്ട പേപ്പർ വർക്കുകൾ ലോയറെ കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പെൻഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പെൻഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം പേ ഓഫ് ഓൾ ഔർ ഡെപ്സ് ബിഫോർ വി ഡിറ്റ് റിട്ടയർ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാമല്ലോ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മോർഗേജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അറുപ ഈ ഒരു ഏജ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം നാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് കീപ്പ് യുവർ സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് ഇനി കുറച്ച് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നമ്മളത് അതിന് എന്നെ ഒരു ക്രൈസിസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതാണല്ലോ നമ്മൾ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്ക
ഞാൻ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ഈ ക്രൈസിസ് ലൈനിനെ പറ്റി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അനോണിമസ് ആയിട്ടോ അറിഞ്ഞോണ്ടോ ഈ ക്രൈസിസ് ലൈനുകളിൽ വിളിക്കാം പീൽ റീജിയൻ്റെ ക്രൈസിസ് ലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ് നയൻ ഓ ഫൈവ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ത്രീ സിക്സ് അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്പർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും അനോണിമസ് ആയിട്ടും അറിയാതെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലോട് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഒത്തിരി കുറയും അത് ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആകാം ചിലപ്പം ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസിസ് വർക്കർ ആവാം സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം ഒത്തിരി കുറയും ഇനി അങ്ങനെ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രൊഫഷണൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസസ് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട കണക്ഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇനി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൗൺസിലിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യാം പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റേസ്റ്റ് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് ബാത്ത് ബാർ ഗ്രാബ് ബാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്യുപേഷണൽ അസസ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പി എസ് ഡബ്ല്യു സർവീസ് വേണം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒത്തിരി സർവീസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ആണ് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നടത്താനും ഒക്കെ ഈ ക്രൈസിസ് ലൈനും ലെന്നിനും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഒപ്പം തന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പിക്യൂറിയനിസ് ഫിലോസഫർ ജീൻ പോൾ സാർത്ര് അത് അതർ ഈസ് ഹെൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ദ അതർ ഈസ് ഹെവൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ഈ ജീവിത സഹകാരത്തിൽ അതാണ് സക്കേവ്സും ചെയ്തത് ഇനി സക്കേവ്സിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാണ് സക്കേവ്സ് ഒരു യേശുവിൻ്റെ അനുഭവം ജീസസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് സന്തോഷവാനായി അവൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവന് സന്തോഷമായി അവന് അവൻ്റെ സ്വത്തിൽ നാലിരട്ടി അവൻ ആരുടെ എങ്കിലും പറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് സംഭവിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ജീസസ് അനുഭവത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനും ഒന്നും എത്താൻ എവിടെയും ഒന്ന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയല്ല ജിബിൻ അച്ഛനും ആ പോയിന്റിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു ജസ്ലൻ അച്ഛൻ സോറി ജസ്ലൻ അച്ഛനും പറഞ്ഞായിരുന്നു ജീസസ് ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലും കാര്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോതെറാപ്പി മെഡിക്കേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസ്റ്റർ കൗൺസിലറായ ജീസസിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ള മറ്റ് പിന്നെ മുമ്പിലുള്ള ജസ്ലിൻ അച്ഛൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതം ഭദ്രമാകും ഭദ്രമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇത്രയാണ് മിഡിൽ ലൈഫ് ക്രൈസിസിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനുള്ള സമയമാണ് ബിനോജ് ഐ കൻ ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി ബിഫോർ എനി വൺ ഓഫ് Uh, from the audience us so i, I mean uh, thank you for sharing the resources that we can go to you know generally uh, we we like uh, in our life individually most people you know maybe we face one crisis in our lifetime or maybe one or two or three not more than that but you're in a unique vantage point where every day your job is to deal with crisis for 8 hours a day or 9 hours a day so i'm sure you have a very very uh, interesting perspective so i'm just curious to know from your experience uh, in your line of work what uh, what are the top 3 or, or sort of crises that people come to you with or that you encounter just curious to know ende oru divasatha shift 12 manikur shift aanu aa 12 manikurile njan pala roles gal work cheyunnu police inde kudathil 911 calls gal edutte mental health crisis ne deal cheyunnunde ഇമ്മീഡിയറ്റ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഉണ്ട് എന്ന് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു റോൾ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രൈസിസ്
ഫാമിലി മെമ്പറിന് ഡിമെൻഷ്യ ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വളരെ പാരനോയ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് വരുന്നു എപ്പോഴും എന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നു എൻ്റെ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാളുടെ വൈഫ് ഈ പേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവളെ അവന് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ അഫേ അഫേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ ആൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു അവൻ എന്നെ സ്റ്റാബ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്നെ വോയിസ് ഹിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ എന്നെ ഡിമെൻഷ്യ ഉത്സാഹമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില വോയിസുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചെവിയിലേക്ക് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവന് എന്നയാൾ ശരിയല്ല ഇന്നയാളെ എനിക്ക് ഹാം ചെയ്യണം കുത്തണം കത്തിയെടുത്ത് കുത്തണം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധവാനല്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അതിനെ പറ്റി ബോധവാനാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയും ഒത്തിരി കൺസേൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് ഓൾഡർ അഡൽസിന്റെ കടയിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാസ്റ്റർ കൗൺസിലറായ ജീസസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് മീനിങ് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു സെക്യുലർ റോളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആ പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റോളെ എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വളരെ വലിയ ചലഞ്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സുപ്രീം ആൻഡ് അവർ മൈൻഡ് അവർ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഈ ക്രൈസിസ് ഒരു ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആയി മാറുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റൻ ബിഫോർ ആസ് ദ ഓഡിയൻസ് ഓർ ഈവൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് എവറിവൺ കൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദേ തിങ്ക് ഓഫ് എനിതിങ് ഈ 2020 മുൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നോട്ട് ചെയ്തോ 2020 ല് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് തൊട്ട് ക്രൈസിസ് ലൈനിൽ വരുന്ന കോളുകളുടെ എണ്ണം ഒത്തിരി കൂടി ഒത്തിരി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കോളുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കോളുകളാണ് അതിനകത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അത് യങ് ജനറേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഓൾഡർ പോപ്പുലേഷൻ ഒത്തിരി വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുന്നു പാരനോയ വരുന്നു ചുമ്മാ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് അവർക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാനില്ല സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് ഇല്ല മക്കള് ഗ്രാൻഡ് പാര ഗ്രാൻഡ് കിഡ്സ് ആരും സംസാരിക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിപ്രസീവ് മൂഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂയിസൈഡൽ തോട്ട്സ് അവരിലേക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലർ വിളിക്കുന്ന ഓവർ ഡോസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മേഴ്സി കില്ലിങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അവരുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യും റിസ്ക് അസസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവരെ റിസോഴ്സസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും അബവ് സിക്സ്റ്റി അബവ് സെവന്റി അബവ് എയ്റ്റി അബവ് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിലോ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെയിൻലി വരുന്നത് ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ഒരു ഞങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കും ചില സമയത്ത് അവര് വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യപ്പെടുന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം എന്നെ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ല വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ 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 അത്ര ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി അവർ സെറ്റിൽ സോ ഐ മീൻ താങ്ക് യു വിനോജ് ഫോർ ദാറ്റ് ദി വെരി വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് ബിക്കോസ് ഐ നോ ഫ്രം യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് യു റിയലൈസ്ഡ് ഓൾ ദി പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഡു ആസ് സപ്പോസ് ടു ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് വെരി തിയറിറ്റിക്കൽ and our slides and you email you and i'll make it available to everyone later on you shared a lot of useful information and phone numbers and all that so i'll definitely share that and uh, so moving on to our next speaker for today and uh, really relevant to what we just heard from binoj that depression is one of the most uh, common problems with uh, seniors and old age and it's you know
apt thing to do in this year, especially a year that the kind that we have never seen before, right? So when we were all isolated in our own homes. So uh, congratulations to uh, the organizers of this uh, seminar. And um, thank you to St. Ignatius Church for this initiative and inviting me to join this. So today's topic, I'll be talking as, um, in the context of a healthcare provider working very closely with individuals and families experiencing mental illness. That's what I do every day, uh, day in and day out. So the topic that we are going to take today is, um, is depression part of aging. That is the question that we have. Um, we will spend a little bit of time uh, looking at that. So before we start, I want to tell you about, um, I asked my one of my children about this question, is depression part of aging? I asked my son and he said, yeah, yes, it is part of aging. He had no doubt about that question at all. And I asked him, why would you say that? And he said, there's a lot of older people who are unhappy. That was his answer to that question. So that was his perspective. That does not mean that it is a wider perspective, but it was interesting to hear his take on it. With that, I want to kind of hear uh, from our audience here, what you think is uh, do you think if depression is part of aging? Let's take a little bit of time, and this is what we will be pondering on. So I do want to take a um, bit of a time and ask you if we can kind of get that answer from you guys. So here's a... Um, please take a moment to answer this question. Um, say if you think it's part of aging or not. Can you answer this question? If you're able to, so I launched the polling. If uh, if 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 everyone can sort of uh, huh? interact with, if, if 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 everyone can look at their screen, they can see the polling that I just launched. No? So there's an option between yes and no. If depression is if aging is part of depression, so I'm I'm just uh, just asking everyone in the audience to sort of uh, choose yes or no, and we can give a few minute uh, a few few seconds to see. Uh, just give everyone time to fill in their answers, and then. Uh, you can see the results. Do you need more time? Uh, just a couple of more seconds. I see uh, some people are just uh, adding their responses. So we did have a poll. And uh, so what I want you to do is I want you to keep that uh, question in your mind as we go along. Hopefully we can get the answer as we um, go along. So maybe towards the end of it, we can find the answer, correct answer to it. So um, before we get the answer to that question. We want to kind of find out what depression is. And uh, the previous uh, speaker, Binoj, did address quite a bit of uh, what depression is. So it's really, so depression is in a persistent sadness that doesn't, sh that doesn't leave you. So you just can't shake that sadness off at all. And it, it, uh, also comes with lack of pleasure, lack of enjoyment, lack of motivation, or um, and no matter what you do, you just don't get the enjoyment from your activities that you previously used to enjoy. Then you may also have disturbed sleep, fatigue, and your appetite may be different, your concentration is different or poor, and you also experience hopelessness and thoughts of guilt. And if you experience five or more symptoms and that lasts for two weeks or more, it's a diagnostic criteria for depression. And also, if these um, symptoms are low grade and if it's lasting for a longer period of time, there are different types of depression that can also be classified as depression. And important thing to keep in mind is these symptoms are often not recognized in older older adults because several you know many times we kind of um, misrepresent the old age as I mean the depression symptoms as old age or oh, this is he or she is just old and that's why they are um, you know not not having much energy or not enjoying much but that is um, we just want to keep that in mind is that accurate so. We have, I have a little a video that I want to show you. This video is called, I had a black dog. There's a story behind it. Uh, Sir Winston Churchill um, actually was, a somebody, was someone who had a lot of uh, bouts of depression. He had so I took the headphone off. Um, Winston Churchill called his depression black dog. Winston Churchill was somebody who experienced depression quite a bit. And that's how the term black dog came to be for describing depression. So we 
to watch this video for a little bit. This video is made by somebody called uh, Matthew Jones. He's actually an um, illustrator from Australia who also struggled with depression. And he described his depression using the best way he knows how to describe by illustrating it. So, um, Jack, if you could play this video, first two minutes of this video, which describes depression quite well. He, you know, he does, he shows it way better than how I can describe it. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I- You can I stop that, Jake, now. I mean, Jack, now that thank you. So we'll resume. So I think Mr. Johnston describes, so uh, this Mr. Johnston has really described depression quite, quite well. And this is actually part of WHO's um, Let's Talk About Depression campaign. And you can access uh, this video on their website. Um, so hope that kind of gives you an idea of what depression does to us. And next, we want to kind of take a little bit of time to do another poll. Um, here, we want to kind of see who is most likely to suffer from depression, whether it's male or female. I am going to launch another poll, poll where we can see if it is um, there. Another poll for you to vote and see whether it is male or female who are more affected by depression. Let's see what you say. Keep going. Please say what you have to say. All right. I'm going to end the polling and I'll share this with you. Uh, share the results. It says 33% says men and 67% says um, women. So I will tell you this morning, I asked my husband this question, does women or men who's affected more by depression? And he told me it's women. And it was interesting. He also had an answer why. I asked him, why do women have more depression? And he said, they expect way too much. And he said, um, and that ended the husband in the explanation. So let's see what, um, who is right. So females have more risk for depression, or more, females have more depression than men. So yes, he was, my husband was right. And many of you were also right. And another thing to keep in mind is prevalence of depression goes higher as we get older. So we, we can imagine for women, it goes up to 7.5% and for men, it is 5.5%. So it becomes very important why we pay attention to depression as we get older. And 
let's see the causes of depression. We probably have heard causes of depression as a chemical imbalance, and it's not as simple as that explanation. So causes of depression is multifactorial. There are many causes combined together that kind of develops into depression. So one of the reasons can be faulty mood regulation. In our brain, there's something called limbic system, which really regulates our emotions and also um, how our body, body responses are regulated related to emotion. So that limbic system, any changes or any, any problems in the limbic system can really cause mood changes. That could be one cause. And again, genetic vulnerability. If your family has depression, then there is a chance that you have that gene that predisposes you for depression as well. Then you have stressful life events. And as we get older, we have more and more of stressful life events, and that can also be another reason for depression. And many medications have side effects that can be that can cause depression. And several medical problems. Some of the medical problems can also lead to depression, such as say very common ones are thyroid abnormalities or people who have cancer, heart problems, stroke. Um, those are at, you know, some of those medical problems can also cause depression. Most of the time, these are um, playing together. It's not probably one reason. Multiple of these reasons are playing together for one to have depression. Another thing to keep in mind is we also have a lot of risk factors. So people are, um, as we said earlier, females are at more risk for depression. Then as you have more medical illnesses or disability, you are at more risk for depression. So individuals with sleep problems are at more have risk for depression, then social isolation. Some of these are quite common as we get older. And if you look at these highlighted ones, the chronic illness, disabilities, social isolation, medications, functional decline, cognitive decline, and stressful life events are quite common as we get older. Uh, one, once there was a colleague of mine, she said she was turning 60 and she said, as she got older, one of the most common family functions that she attended was wakes or funerals or visiting people in hospitals. So that's the reality of life as we get older. We have more people who are sick or, you know, uh, end of their life, and then we are supporting them. And so that becomes quite common as we get older. Another thing to keep in mind is 50% of nursing home residents are depressed. So here we have a bigger responsibility to make sure our older adults stay in their own environment as long as they can. I mentioned about medications that may be contributing towards depression or uh, worsening a depression. Some of the common medications that we take, for example, things like prednisone or steroids, can, uh, one of the side effects of those medications is depression. And common medications like blood pressure medications like clonidine or Norvasc, uh, Indoral, lots of people may be taking those kind of medications and those can lead to um, or cause depression or worsen one's depression. And some of medications like high cholesterol medication is also uh, has a side effect of uh, low mood. Then some of the others are Valium kind of medications or sleeping pills, opioid medications, uh, simple medications such as, you know, ulcer medications, Sandac, they all have side effects of um, low mood, sometimes heart medications that has reserpine also has these side effects. So what you need to keep in mind is not if you're taking this medication automatically, you're not going to be depressed. But if you're starting a medication and say shortly after you experience a low mood, you don't want to exclude that it potentially could be contributing to your low mood as well. Another thing to also talk about is grief and depression. And I know Jocelyn Atchin talked about it in detail. Is grief depression? So grief is grief after a loss of your loved one is a common response, a common reaction. But if you have a grief and it's lasting for years and years, and it's so severe to the point that you're not able to function, then you really may need to attend to your, um, uh, you know, address that with your medical professional to see, are you also experiencing depression? Then the other thing to 
look at is the impact of depression. It, it's not, it can affect anybody at any age. And over 300 million people are affected by depression. And it's one of the leading causes of disability in the world. So, and most appropriately for us, it's the most common mental health problem in older adults. Um, and it also causes long lasting uh, functional changes in individuals. And recently, uh, researchers in Center for Addiction and Mental Health found out that people who have depression that are untreated for long periods of time show changes in their brain or inflammation in their brain. And this was found out through a particular kind of scan called PET scan, and they show brain inflammation. And that is untreated for a prolonged period of time. That explains why one individual might have declining uh, function in their life. And also people who have depression in their older I mean, um, age are at high risk for developing dementia or Alzheimer's disease. And, and the other um, impact can be that they can have self-harm or suicide. So the risk of suicide in people with depression is about 2.2 uh, 2 to 15%, which is very high. Um, so because of these reasons, um, an individual who is older adult presents with depression, they are uh, recommended to have this treated quite aggressively because otherwise the um, prognosis can be, uh, or it can affect their functioning quite drastically later on in their life, or it can bring on dementia or Alzheimer's quicker. So treating depression in older adults is quite important. So um, we talked about what is depression, what are the causes, and what are the risks, and why we need to treat it. Jack, if you can play the rest of that video, it kind of tells us a little bit more about what you do if you have depression or if your loved one has depression. I saw professional help. This is my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the muck behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. So now that if somebody has depression, one thing to keep in mind, or the main thing to keep in mind is depression is treatable. That's one of the mental health problems that is quite, can, that can be treated quite effectively. So if you go to your healthcare provider with the depression symptoms, the first thing that they would do is to check if you have any medical reasons for you to be depressed. Are you on any medications that you have recently started that has caused this depression or worsened the depression? Or uh, they might do a blood test to see is there any nutritional deficiencies or your thyroid working okay? So that will be the first thing that they do before they decide that you have depression. And once the depression is diagnosed, then there are 
different methods to treat it. There are medications to treat it. There are non-medication approaches to treat it and also combined approaches to treat it. Most of the patients, when they come in, they're not very keen on medications. If the depression is kind of moderate or low grade, if it's severe, they are desperate for anything that can help them. So non-pharmacological therapy that are very helpful are psychotherapy. There are many psychotherapy modalities that are as effective as medication for mild to moderate depression, such as cognitive behavior therapy, interpersonal therapy, and mindfulness-based therapy. I'm not going to go into details of what they are. Happy to explain to anybody who may be interested later on if you contact me. Otherwise, um, those are quite effective psychotherapy modalities. And simple measures like yoga and exercise, as we saw in the video, can be very effective as well as antidepressant. Then some dietary supplements, recent researches, some of the researchers have shown omega-3 or zinc has some impact on improving mood. On, on, its on its own, it may not do a good job, but along with other measures, it might improve mood a little bit. Um, another thing, when we live in places like Canada, where there's dark, long days, light therapy is another antidepressant um, mode that is commonly used. If you experience low mood during uh, fall and winter months, you can use the light, which usually is uh, 7,500 LUX, which is the brightness measure um, that you can use for about 20 to 30 minutes in the morning, which will kind of simulate uh, the sun. And that can help you with low mood that you may be experiencing during dark winter months. And clinician guided self help therapy is another. So, just simply going for counseling and really talking about some of your problems may help you. And learning to relax. There are many relaxation measures that you can learn. Lots of YouTube videos are available to look at progressive muscle relaxation, guided imagery, meditation. Those are all relaxation measures that you can train yourself to really use effectively. Then there is something called behavioral activation. When patients come to us before they decide on a treatment, this is something that we really engage people to do. It's a fancy term for doing things. When you're depressed, you don't want to do things. So behavioral activation is really engaging in activities at a small, measurable, manageable level. And there are uh, pleasurable activities or mastery oriented activities. There are two different types of activities that really impact our mood. Uh, pleasurable activities is very clear to understand something that gives you pleasure. Ma the mastery activities are activities that don't give us pleasure, but when you do it, after you do it, it gives you a sense of accomplishment. For example, if you have a sink full of dirty dishes, it's such a nasty thing to look at, or it's not even fun to do it, but after you do it, you give you a sense of accomplishment. So anything like that, the, you know, people can get a sense of um, slight mood improvement when you do those kind of things. And other pharmacological therapy or medications are there are antidepressants, there are mood stabilizing medications. Sometimes stimulants are added to kind of improve mood or also anti-anxiety medications are, um, can also be used. Um, and why is it so important to treat depression in older adults? We talked about different measures of treatment. Um, as I mentioned earlier, individuals, older adults with depression are twice as likely to develop a particular kind of dementia called vascular dementia. So we want to make sure that we are treating our depression if as an older adult, we are experiencing depression. And uh, individuals with older adults with depression are 65% more likely to develop Alzheimer's disease. Those are good enough reasons for us to be treating depression if one has it. So, because it can deplete cognitive reserves and bring on dementia. If one is going to have dementia, it can come happen quicker if we don't treat it. So living with the black dog, the take home message is it does not have to be the big beast it can be. So you can tame it, put him on a leash and teach him a few tricks, embrace him. So you have this big beast under control as opposed to this beast controlling you and taking over your life. So now I want you to take this poll again and tell me if, um, what do you say? Can you take this poll again and say, what do you think about depression and aging? Is it part of aging? Can you vote? Is this, is this on? Yeah, it is. How many people say yes now? It's still part of, so some yes and some no. I'm going to 
end the polling and share the results. There are about 44 people still say, yes, it is part of um, aging and 56 say it's not part of aging. So can you see this slide? Okay, so depression is not part of aging. It really is not at all. It's an illness that can be treated. You may slow down a little bit, but it doesn't give you persistent sadness for days and days at a time. So you can be happy and um, still be enjoying your life in your old age too, sorry. And I do, so please do get help if you have depression and if you have a loved one who has depression, let's be supportive and hold space for them. Sometimes we don't know what to do, but simply being available to them and um, non-judgmentally approaching them and holding space for them can be very helpful thing that we can do. And some of the resources that you can, if you do have depression, if your family member has depression, talk to your family doctor or your nurse practitioner, go to a local hospital, a walk-in clinic. Um, many people who are working can try their employee assistance program for counseling, which is free of cost. And there are many online supports like available. There's something called Together All, which is our Ministry of Ontario supported program, which is an online um, uh, confidential uh, virtual support for available for anyone who requires uh, mental health support. And there's Mood Disorders Association of Ontario that also has a lot of support programs available. So is Canadian Mental Health Association. So that's the end of my talk and there are references if you need to. Otherwise, that concludes my um, talk here. I'm open to taking any questions if you may have. Uh, thank you, Marie Nanti. Um, just a couple of uh, things I sort of had in mind that came to my mind was, um, uh, yeah, so you mentioned depression is more in women than men. Um, and just something offhand that I remembered was that uh, uh, the, the, the dichotomy is that suicide rates is actually more in men than women. Uh, so, you know, that's an unfortunate aspect of that as well. Um, and you mentioned, I was happy to see that you mentioned on a lot of common medications and drugs that sort of uh, advertently or inadvertently cause lead to more depression and worsening of depression. And the other thing is that uh, the, the, the dichotomy is that uh, people, when they're depressed, they turn to alcohol to sort of alleviate that, 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 that burden. And unfortunately, chronic use of alcohol actually worsens depression. We all know that. And uh, so it can be a very bad negative feedback loop that people get caught in. So I just wanted to highlight that. And you shared a lot of the useful resources. Uh, mooddisorders.ca might be helpful for people. A lot of free support there. And uh, I guess my question would be to you is, um, you know, especially since you're in the mental health side, uh, in your line of work, uh, what changes have you seen in 2020 compared to the previous years? Um, wow. <laughs> That's... Every, every patient that I see in since, Mar since March, probably since April, June, they all come with worsening of their mood or their addictions due to specifically related to not having a job or being stuck at home, not being able to have as their supports. So it's the COVID has really impacted the mental health and addiction quite drastically. And particularly seniors when we see work with seniors they're quite stuck because they are at risk of getting COVID if they go out and interact with people and they're not also very um, um, you know very used to um, you know, used with virtual means we all do Facebook or Zoom but some of, there's a lot of seniors who don't do, do Zoom so coming up with resources or supports for them is um it's a big task. It's, it's a dead end, actually. So that is what I'm quite challenged with right now. Very specifically, COVID-related mental health and addiction. Most of the individuals who are struggling with addiction have relapsed because their gyms are closed. They don't have any social interactions. Um, so they are stuck at home using either alcohol or drugs, which is quite readily available for them. So, uh, yeah, and just to add on that is um, we recently heard in the news that uh, all the hospital systems in Ontario are reaching threshold. Yes. Uh, so just a reminder to everyone to do your part because um, 
this is not the time to be debating or getting into conspiracy theories and all that so really uh just please do your part and um uh does any did, did, and also binoj actually touched on something important with regards to weight gain sometimes it's a symptom of something deeper and we don't realize this but weight gain doesn't just affect your self confidence or self esteem it actually has a direct relation um with your mood levels depression anxiety and so forth Absolutely. so really uh especially with covid gaining they call it covid 19 because you gain 19 pounds in lockdown right so you know don't let that lead to a spiral of depression so please uh, everyone stay on task and if anyone has any questions please ask them now before we move on for binoj or for marina anti does anyone have any questions from the audience no i think i think we touched on everything and and again i would ask marina anti to share the slides with me so i can share Absolutely. that absolutely and uh, so uh, thank you marina anti for that great presentation and uh, uh, stay safe in the hospital uh, so thank yeah, sorry you sorry about um, all the all the technical difficulties i had i'm not that great with computers so so you know older adult no no it worked out well it worked out fine yeah. it was just like a, a few seconds not a bit everything was great no problems at all thank you so so thank you everyone uh make sure you come back next week which is a final week so make sure you don't miss that if you missed any of the other weeks make sure you don't miss the last one and uh so i'll talk to you more next week i guess um and so i think i'll 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 invite uh uh jibin achan to do the final vote of thanks achan so you the last race one of our today in the seminar ibade wind up cheyanayittu nammal aagrahikkiyana idha karma padithathu pole next week nammade ഫൈനൽ വീക്ക് ആണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ഡെത്ത് അതിന്റെ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക്കലായിട്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലില് അച്ഛൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ്ഫിൻ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഇഗ്നേഷ്യസ് നായ ഇടവകയുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടിയും സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിനോജ് അദ്ദേഹവും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോപ്പിക്ക് ഡീൽ ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മിഡിൽ ഏജിൽ എങ്ങനെ അതിന്റെ ക്രൈസിസ് ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആ പ്രിയപ്പെട്ട വിനോജിനെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർത്ത് ടൊറന്റോസ് ഇന്റിഗ്നേഷ്യസ്നായ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മെറീന മാത്യു തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്രഷൻ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് എയ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ എന്നുള്ളത് താൻ പറഞ്ഞതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് കടന്നു വരാവുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സമയത്ത് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ടൊറന്റോ ഇഗ്നേഷ്യ സ്നാനായ ഇടവകയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നന്ദിയോടുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വീക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ദൈവ നാമ പരമകാരുണ്യവാനും പരിശുദ്ധനുമായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു പാൽക്കാലത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുസില് മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവങ്ങളുടെ ദാനമായി നൽകിയല്ലോ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അഭിമരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിലൂടെ അതുപോലെ അല്ലെ മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ അറിവിലൂടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കായി സ്വാതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങനെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ ആ വലിയ പീഡാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധികളെ അർത്ഥവത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാന് കുർഭാവനങ്ങളാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ
ഇതിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യമായി അതിനെ അതിപിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് നിത്യമായ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും മഹത്തരമായ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കായി അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കുന്നുവല്ലോ ആ നിത്യമായ മഹത്വമേറിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കമായി കണക്കാക്കുവാനായിട്ട് വെല്ലുവിളികളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ദിവസത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് തേജസ്സും ഭർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യം ലഭിക്കുന്നത് അതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് സന്നിഗ്നേഷ്യനായ സമൂഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കളുടെ നല്ല പരിശ്രമങ്ങൾക്കായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രിയാച്ചനെയും പ്രകാശാനെയും ജാക്നെയും അല്ലെ ആ ഇടവയിൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കാനഡയിൽ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ നിറയിപ്പാനായിട്ട് പ്രിയമക്കളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ വലിയ പരിശ്രമം കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകിയ പ്രചോദനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങ് നൽകിയ ഇൻസ്പിറേഷനായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ മാതൃകയായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സമൂഹങ്ങളും ഇതുപോലുള്ളതായ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നാളത്തെ ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ എന്ന വാൾക്കാല സിസ്റ്റമുള്ള ഞങ്ങൾ കൂടി ഇരിക്കണം അവിടെ നമ്മളാൽ ഞങ്ങളെ അവരെ നിലയ്ക്കണം യേശം ശിയാട് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രവേടികൾ മാറാകണമേ ആമേ നമ്മുടെ അർത്ഥാവായ ശിഷ്യാട് പ്രവീൺ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാനും കൂട്ടായ്മേ പ്രിയമുള്ള നാം ഓരോരുത്തരുടെയും എന്ന് വന്നേക്ക് സദാകാലവും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ So thank you Ajahn and thank you to everyone. Uh, in our good news on Darno MPP the, the honorable MPP Deepak Anand on the part of our public Anju computers he offered to us for seniors laptops so that's a big blessing i would say and uh, so that's a good news that we had today. Um so again uh, you know appreciation to the 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 MPP for giving us all that support and also to the speakers because uh, like i said today is a is a capstone a culmination of what we touched on in the last eight weeks and internal conflict it's important to remember the different types of conflicts or because the, i i feel bad is is just a broad term but you need to know midlife crisis versus uh, grief versus abandonment isolation versus uh, depression itself and um, so anyways uh, we see how the sub community can come together with the good news that we heard with the computers and uh, anyways next week will be the final week and uh, make sure you don't miss it because we we'll, we'll, we'll try to do it as best as we can to make sure that we come to a final conclusion in in a suitable way in a good way and 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 just really bring home the the climax of this retreat program so thank you everyone for joining have a safe week have a good week if does anyone have anything to say or i, I think i think that's all for now if anyone has anything please you can share it now otherwise i'll see you next week No I think uh, I think we covered everything so everybody uh, enjoy your week take care see you all next week make sure you tune in bye